こんにちはーはーい今日はでしょこちらです2022のハイランダーズのレプリカジャージになってますいつも通りですね私あのインターナショナルの S 日本の M 着てますけどまあいい感じですよねだから普通普通というゲームだけどまあ伸びるんでいつも通りのサイズを買っていただければサイズに関しては間違いないと思いますそしてですよ私は気づいたんですよ実はこれ2発目なんですねあの5チームあるけど2チーム目なんですけど気づいたんですけど今回ですよスミス・セリー前言ったねあのヨドバシカメラみたいな大型のなんだろうなこれなんかな,なんて言うんだろうねニトリニトリプラスヨドバシカメラみたいなそんな感じのお店なんですけどが全部のチームに入ってるんですよこっちにねということはですよもはやニュージーランド5チーム全部のスポンサーちょっと海外のやつわかんないけど、ニュージーランドワールドワイドだから、そしてニュージーランドの5チームに対するスポンサーなんですよね、これ多分ね。ニュージーランド協会に対する。こちらもね。スカイも全部のチームに入ってるんで、多分その、この2スポンサーに関しては、えっ、ー、と、ニュージーランドラグビーユニオンに対する俺はスポンサーなんじゃないかなというふうに思っております。でですね、今回やっぱね、アリダス、全、そうなんだけど、アリダスはちょっとゴムっぽいパッチ、なんか、プリントなんだけど、こっちだけ、ちょっとパッチなんか思ったんだけど、全体的にロゴがちっちゃくなった気がするんですよ。ロゴが。ロゴ症です。そうかな。はい。ちっちゃくなってる気がする。こんなにね、ちっちゃくなかった。もう、そっちの流れかもしれない。これマクロンとかから来てる流れかもしれないけど、<笑>多分ね、ちょっと上目なんだよ。上目なんだよ。うん。なんかそれ結構マジあるかもしれない。本当にあるかもしれない。で、これね、見えないよね。あのね、一色じゃないんですよ、これ。あ、でも。光の具合あれ見える見えてるこう推しが入ってるんですよハイランダーズのジャージ実は推しが入ってこう企画がもうピシッと一回ピシッとして下見えるピシッとあ見える見える見える全然見えるこういう感じあ見える見える見えるあのは入ってるんですよでこれ今回もあれなんですよあのリサイクル素材リサイクルポリエステル 100% でエアロレディっていう、えー、機能素材使われておりますでですよでですよ見えますかねスポンサーあのハイランダーズに関しては胸とかに入ってないんですよなぜか。背中だけですね。これそこないですよ、これ。なんで、いい質問、素朴だよね。なんで、オタゴユニバーシティ、大学がスポンサーしますかどういうことなんだろうね。日本だったらさ、例えば、なんだろう。読売巨人とかに、巨人、ジャイアンツの背中に、なんか、早稲田大学とか入っていく。そういうイメージじゃなかった。そういうことでしょ。うん、なんでなんだろうね。まあ、確かに、オタゴ。オタゴってね、南の島。あの、ニュージャンドの南の島のダニーデンってところにあるんですよね。あのー、がベースになってるチームなんですけど、確かにオタゴは、ダニーデンは、オタゴユニバーシティが有名ですと。ね、あの、医学部とかもあったりとかして、すごい優秀な学生もいっぱいいますよ。学生の街って言われてるからね。なので確かに、産業、産業っていうかね、まあ、オタゴユニバーシティがメインのエリアではあるが、大学が、この辺はわかんないですね。ちょっと詳しい方もしいたら説明していただければ。<笑>なんか俺が聞いた話だと、ニュージャンドの大学ってみんな国立だったような気がするんだよあみんなっていうか、あの、オタゴユニバースとか国立の大学なんですよね。国立の大学なのにスポンサーするってどういうことなんでしょうね。確かに。謎は深まるばかりですね。<笑>まあまあ、ね、いいんじゃないですか。でもスポンサーになってね。あの、地域密着型なのかな。うん、そこからもしれない。<笑>あとこれいつも入ってるね、このプラス。ね。入ってます。どうですか昔、あれここだよねいたのあの、某姫野選手とかいたの。某姫野言っちゃってるか言っちゃってる。言っちゃってるか。某姫野選手とか、某田中選手がいたのってこちらですよね。そうです、某。ですよね。がいたチームです。はい。今年も行くのかな誰か。行ったらいいよね。もともとね、あのー、あれ、ジェイミー・ジョセフ監督とかさ、あと、おトニー・ブラウンさんとかさ、あのー、このオタコのね、あのー、スポンサーの、スタッフやったりとかするからね。そういう関係ちょっとあったのかなーなんて思いながらも、どうなんだろうね。まあ、とにかくですよ。私一回見たことあるんですよ。音これる試合。まあ、寒かった。あの、当たり前ですけど、ついにこれね、登場するわけだよ。チーズが。ちっちゃいな、おい。ニューチャンド。<笑>あります。こう、あのー、赤道通ってちゃうこれに。ね。北半球じゃないですか。南半球じゃないですか。南半球と北半球季節逆なんですよ。まあ、細かい話は、なんでっていう話は置いといて、そう、そうだと思ってください。ってことはですよ、季節、季節が逆なだけじゃなくて
いいですか極が寒いんですよつまり日本は北風寒いじゃないですか北極から吹いてくるから風寒いんだよねで南風は暖かいじゃないですか赤道から来る風は暖かいじゃないですか逆にですよニュージーランドなんてのはもう見てくださいこれ,これ南極ですからこれでも特にしかもこのねオタゴのあるダニーデンからさらにしてインバカーゲルっていう町があるんですけどそこから船とかねクラッシュチャーチから飛行機とかで行くんですよ南極南極行きのね昔は出てたんですよっていうぐらい近いんですよつまりですよ俺ないんだけど南風が激寒なんですよニュージーランドの南風ってのは南極風ですか南極から直でいいですか北風が吹くと暖かいそれがニュージーランドで吹くやつその中でですよ、この、オタフがあるのはもう南の南のこの辺ですからね。このエリア。激寒。激寒なんですよ。<笑>ない、俺ね、オールバックスの試合、夜の試合見に行ったんですよ。死ぬかと思います。本当に。いや、これ死ぬかもしれないっていうぐらい寒かった。そういう思い出がありますね。それだけ言大体ですよ、そういう意味で言うとですよ、北の方、オーカーなんで北にあるんですけど、大体アイランダー系のね、あの、人たちは北の方に。白人系の人たちは南の方にっていう行く傾向があります。傾向ね、これ別に。いいでしょそれはそれというわけでですよ今回全然また話してブレブレですけど今回ご紹介したのはハイランダーズの2022ねモデルでございますどうでしょうかねよろしければ下のリンクを見てみてください